हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे रिपेयर प्रोसेस जैसे कि टिश्यू रिपेयर में इसके पहले हम लोगों ने दो प्रोसेस होता था टिश्यू रिपेयर में कौन कौन सा रीजनरेशन एंड रिपेयर टू प्रोसेस में होता था टिश्यू रिपेयर रीजनरेशन एंड रीजनरेशन इसके पहले वाले लेक्चर में हमने रीजनरेशन पढ़ा था रीजनरेशन का प्रोसेस आज पढ़ेंगे हम लोग रिपेयर प्रोसेस ओके तो फ्रेंड्स रिपेयर प्रोसेस देखते हैं क्या होता है तो रिपेयर इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द इंजर्ड टिश्यू बाय द फाइब्रस टिश्यू क्या होता है रिपेयर प्रोसेस में क्या होता है रिपेयर में होता है क्या रिप्लेसमेंट ऑफ इंजर्ड जो इंजर्ड टिश्यू है उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है किसे फाइब्रस टिश्यू से मीन्स फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन होना चाहिए तभी तो रिप्लेस करेगा तो इसको देखें कितने प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है टू प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द रिपेयर अब देखिए रिपेयर में मेन टू प्रोसेस मेनली टू प्रोसेस होता है कौन कौन सा ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन एंड वुंड कंट्रेक्शन एंड स्टेंट ये मेन टू प्रोसेस है एक ये ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन एंड सेकेंड वन इज वुंड कंट्रेक्शन एंड स्टेंथ ओके अब जो ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन है इसमें फोर फेज होते हैं कौन कौन से ब्लीडिंग फेज इन्फ्लामेटरी फेज प्रोलिफ्रेटिव फेज एंड रिमॉडलिंग फेज तो पहले हम पढ़ लेते हैं वुंड ओके तो दो फेज होता है अब देख लेते हैं कैसे होता है रिपेयर रिस्पॉन्स रिपेयर रिस्पॉन्स टेक्स प्लेस बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ द मतलब रिपेयर में कौन कौन से रिस्पॉन्स होते हैं रिपेयर प्रोसेस के लिए कौन कौन से सेल रिस्पॉन्स होते हैं तो हमारे मिजन काइमल सेल्स हो गए जिसमें क्या क्या आता है कनेक्टिव टिश्यूज स्टेम सेल्स फाइव फाइब्रोसाइट्स एंड हिस्टोसाइट्स एंड इंडोथिलियल सेल्स मैक्रोफेजेस प्लेटलेट्स एंड पेरेंकाइमल सेल ऑफ द इंजर्ड ऑर्गन मीन्स रिपेयर प्रोसेस जो है हम लोग का उसमें कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं रिपेयर के लिए तो मिजन काइमल सेल फाइब्रोब्लास्ट हिस्टोसाइट्स कनेक्टिव टिश्यूज स्टेम सेल्स इंडोथिलियल इंडोथिलियल सेल्स मैक्रोफेजेस प्लेटलेट्स एंड पेरेंट काइमल सेल ऑफ द इंजर्ड ऑर्गन मतलब इंजर्ड ऑर्गन के पेरेंट काइमल सेल ये सेल्स हैं जो रिपेयर प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो दो प्रोसेस था हमारा कौन कौन सा ग्रीनेशन टिश्यू फॉर्मेशन एंड वुंड कंट्रेक्शन एंड स्टेंथ तो पहला हम पढ़ेंगे ग्रीनेशन टिश्यू फॉर्मेशन ओके फ्रेंड्स ग्रीनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन क्या होता है द टर्म ग्रीनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन ड्राइव फ्रॉम द ड्राइव फ्रॉम इट्स नेम फ्रॉम स्लाइटली ग्रेन्यू तो देखिए ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन मेनली क्या क्या होता है ग्रेन्यूलर सॉरी ग्रेनुलर एंड पिंक अपीरियंस ऑफ द टिश्यू इसमें क्या होगा ग्रेनुलर और पिंक अपीरियंस ऑफ द टिश्यू टिश्यू का ग्रेनुलेशन हो जाएगा और पिंक अपीरियंस हो जाएगा और सेकंड प्रोसेस सेकंड क्या होगा प्रोलिफिलेशन ऑफ द न्यू स्मॉल ब्लड वेसल्स और नए स्मॉल ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होगा एंड थिन कवरिंग और ब्लड वेसल्स के ऊपर थिन कवरिंग हो जाएगा इसका फाइब्रोब्लास्ट एंड यंग कोलेजन का मीन्स ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन में मेनली टू प्रोसेस होता है किस किस चीज का फॉर्मेशन होता है तो इसमें दो चीज का फॉर्मेशन होगा क्या पहले तो हो जाएगा ग्रेन ग्रेनुलर एंड टिश्यू ग्रेनुलर एंड पिंक अपीरियंस ऑफ द टिश्यू टिश्यू का ग्रेनुलेशन हो जाएगा एंड पिंक अपीरियंस हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड वन इज प्रोलिफिलेशन ऑफ द न्यू स्मॉल ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स नए स्मॉल ब्लड वेसल का प्रोलिफिलेशन होगा एंड ब्लड वेसल्स के ऊपर कवरिंग जो होगी वो किसकी होगी फाइब्रोब्लास्ट एंड यंग कॉलेज का तो ग्रेनुलेशन हो गया अब देखिए ग्रेनुलेशन क्या करना है दिस प्रोसेस ऑफ द ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर फेज क्या था ए एंड बी था ए हमारा हमारा क्या था ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन एंड बी था वुंड हीलिंग ओ सॉरी वुंड कंट्रेक्शन एंड स्ट्रेंथ तो ए में फिर कितने फेज हैं वन टू थ्री एंड फोर तब ये फोर फेज को हम डिटेल करना है ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन में फोर फेज तो फर्स्ट फेज क्या है ब्लीडिंग फेज सेकेंड फेज इज इन्फ्लामेटरी फेज एंड थर्ड फेज क्या है प्रोलिफिरेटिव फेज और प्रोलिफिरेटिव फेज में भी दो प्रोसेस होता है एनजियोजेनेसिस एंड फाइब्रोजेनेसिस ओके और फोर्थ फेज क्या है रिमॉडलिंग फेज अभी इन चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो पहला क्या है हमारा ब्लीडिंग फेज तो ब्लीडिंग फेज में क्या होता है देखते हैं ब्लीडिंग फेज नाम से ही है ब्लीडिंग फेज मतलब ब्लीडिंग होती होगी तो फॉलोइंग ट्रॉमा यानी कि इंजरी होने के बाद ट्रॉमा होने के बाद देर इज अ ब्लीडिंग विच मे स्टॉप आफ्टर जब ट्रॉमा होगा तो क्या होगा वहां पर ब्लीडिंग होगी ब्लीडिंग क्या होगा कुछ समय बाद स्टॉप हो जाएगा फ्यू आवर कुछ घंटे बाद स्टॉप होगा जब स्टॉप होगा तो क्या होगा फॉलोइंग द क्लॉटिंग क्लॉटिंग के थ्रू थी स्टॉप होगा ना ब्लीडिंग तो क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड ब्लड का क्लॉटिंग होना एट द साइड ऑफ द इंजरी इंजरी के साइड पे क्या होगा ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा ब्लीडिंग फेज में ये हो गया अब सेकेंड फेज क्या था इन्फ्लामेटरी फेज इन्फ्लामेशन फेज होता है ठीक है इन्फ्लामेशन क्या होता है इट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द हीलिंग प्रोसेस के जो इन्फ्लामेटरी फेज है ये इसेंशियल कंपोनेंट है हीलिंग प्रोसेस का 
सेकेंड पॉइंट आफ्टर ब्लीडिंग क्लॉट आफ्टर ब्लड क्लॉट सॉरी आफ्टर ब्लड क्लॉट ब्लीडिंग फेज में क्या होता था ब्लड क्लॉट हो जाता था देखिए वही उसके बाद वाला फेज है ब्लीडिंग फेज के जस्ट बाद इन्फ्लामेशन फेज होगा इन्फ्लामेशन फेज कैसे होगा जब ब्लड क्लॉट हो जाएगा आफ्टर ब्लड क्लॉटिंग इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट ब्लड क्लॉटिंग के बाद इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होगा बाई विच अब देखिए ब्लड क्लॉट के बाद इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट कैसे जब ब्लड क्लॉट क्लॉट होता है तो क्लॉटिंग में क्या क्या आता है फाइब्रीन होता है फाइब्रीनोजन होता है अब ये फाइब्रीन फाइब्रीनोजन कुछ ऐसे केमिकल सिक्रेट करते हैं जिसके वजह से क्या होते हैं जो मैक्रोफेज होते हैं लिकोसाइट्स होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म ब्लड में जो हमारे बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज्म वो अट्रैक्ट होता है एट द साइड ऑफ द इंजरी तो वही एट द साइड ऑफ द इंजरी और जब मैक्रोफेजेस फेगोसाइटिक सेल्स वगैरह जब एट द साइड ऑफ द इंजरी आएंगे तो क्या करेंगे वहाँ पर क्लीनिंग का काम करते हैं जो जो कि फॉरेन बॉडीज हैं इंजीरियस एजेंट है उसको क्या करेंगे इन्वॉल्व करके क्लीन कर देंगे तो इन्फ्लामेटरी फेज में पर्पज यही है कि क्लीनिंग ऑफ होता है क्या होता है क्लीनिंग ऑफ कैसे आफ्टर आफ्टर ब्लड क्लॉट इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट ब्लड क्लॉट के बाद इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होगा तो क्या होगा मैक्रोफेजेस मतलब जो डिफेंस टिश्यू होते हैं हमारे डिफेंसिव डिफेंस मैकेनिज्म होता है ब्लड में बाई विच द इन्फ्लक्स ऑफ द फेगोसाइटिक सेल्स विद इन द ट्वेंटी फोर आवर फेगोसाइटिक सेल्स के द्वारा जो फेगोसाइटिक सेल्स ये इंगल्फ कर लिए जाएंगे देखो इन्फ्लक्स होगा कहाँ एट द साइड ऑफ द इंजरी जब इन्फ्लक्स हो जाएगा तो वहाँ पे जो फेगोसाइटिक सेल्स आएंगे लिम्पोसाइट्स मोनोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स वगैरह जब आएंगे तो क्या करेंगे जो इंजीरियस एजेंट हैं उसको क्या करेंगे इंगल्फ कर लेंगे इंगल्फ करके इन ट्वेंटी आवर ट्वेंटी आवर में ये प्रोसेस होता है तो क्या कर देंगे क्लीनिंग ऑफ कर देंगे तो पहला क्या हुआ देखिए दो प्रोसेस बढ़े मतलब ब्लीडिंग फेज जिसमें इंजरी हुआ ब्लीडिंग हुआ अब दूसरा फेज था इन्फ्लामेटरी फेज इन्फ्लामेटरी फेज में क्या हुआ फेगोसाइटिक सेल्स आए इसको क्लीन किए इस जगह को क्लीन किए मान लीजिए अगर हम यहाँ रिपेयर करना आप ऐसे जर्नल देखिए हम कहीं कुछ काम करते हैं तो पहले क्या करते हैं पहले उस एरिया को साफ करते हैं फिर तो वहाँ कुछ बनाते हैं तो ब्लीडिंग हुआ ठीक ब्लीडिंग होने के बाद इन्फ्लामेटरी फेज में क्या हुआ इसकी क्लीनिंग हुई सफाई हुई सफाई हो गई अब क्या होगा अब इसमें कुछ नई चीजें आएंगी तो सेकेंड फेज हमारा क्या था प्रोलीफिरेटिव फेज मतलब प्रोलीफिरेशन मतलब क्या होता है डेवलपमेंट होगा कुछ चीजें जनरेट होंगी ओके प्रोलीफिरेटिव फेज में क्या होता है This phase involves the generation of the repair material that form the initial granulation tissue. देखिए इस फेज में क्या है प्रोलिफेटिव फेज में क्या है जो जनरेशन मटेरियल है जनरेटिव मटेरियल है रिपेयर के लिए जो जो चीजें रिक्वायरमेंट है जो जो जनरेटिव मटेरियल है जो जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है उसका क्या होगा फॉर्मेशन होगा इनिशियल टू इनिशिएट क्या ग्रेनुलेशन टिश्यू टिश्यू ग्रेनुलेशन के फार्मेशन के लिए जो जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड है उसका क्या होगा यहाँ पे जनरेशन होगा दिस फेज में प्रोलिफिटिव फेज इट बिगिन ये कब से स्टार्ट होता है वन टू टू डे आफ्टर इंजरी इंजरी के एक से दो दिन बाद प्रोलिफिटिव फेज स्टार्ट हो जाता है और कब खत्म होता है टू टू थ्री वीक्स ओके इंजरी के टू टू थ्री वीक्स मतलब टू टू थ्री वीक्स में ये एंड हो जाता है दिस फेज कंसिस्ट टू प्रोसेस अब ये फेज कितने प्रोसेस कंसिस्ट किया जाता है प्रोलिफिटिव फेज दो प्रोसेस कौन कौन सा एनजियोजेनेसिस एंड फाइब्रोजेनेसिस अब देखिए नाम ही है एनजियोजेनेसिस एनजियोजेनेसिस में होता क्या है फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ब्लड वेसल्स न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन एट द साइड ऑफ द इंजरी अब इंजरी हुआ है तो वहाँ के ब्लड वेसल्स रेपचर्ड हो गए डैमेज हो गए तो वहाँ पे क्या होगा पहले न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होगा मान लीजिए ब्लड वेसल्स जब रहेगा तभी तो वहाँ ब्लड आएगा तभी तो कोई आगे का प्रोसेस होगा हो पाएगा रीजनरेशन का प्रोसेस तभी तो होगा बिना ब्लड का तो होगा नहीं तो पहले क्या होगा न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा एट द साइड ऑफ द इंजरी अब देखिए जब साइड ऑफ द इंजरी पे न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो गया तो फाइब्रोजेनेसिस हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ द न्यू फाइब्रो ब्लास्ट एंड माओ फाइब्रो ब्लास्ट माओ फाइब्रो ब्लास्ट एंड कोलाइजन फाइबर अब उसी ब्लड के थ्रू एंड फाइब्रोजेनेसिस में क्या होगा फाइब्रो ब्लास्ट का फॉर्मेशन होगा माओ फाइब्रोज का फॉर्मेशन होगा एंड सम कोलाइजन फाइबर ओके फॉर्मेशन हो गया क्या क्या बन गया हमारा पहले पहले ओके अभी पहले क्या बना ब्लड वेसल्स हुआ फाइब्रोब्लास्ट हो गया मायो फाइब्रोब्लास्ट हो गया एंड कोलाइजन फाइबर हो गया मतलब ब्लड चाहिए और हीलिंग हो गया फाइब्रोब्लास्ट से कोलाइजन फाइबर से हील हो गया अब क्या हुआ रीमॉडलिंग फेज लास्ट फेज क्या था फोर्थ फेज रीमॉडलिंग फेज तो रीमॉडलिंग फेज नाम ही है इसका नाम से देखिए रीमॉडलिंग मतलब मॉडलिंग जो हमारी मॉडलिंग पहले थी टिश्यू की जो हिस्टोलॉजी था जो स्ट्रक्चर था जैसे था वैसे उसको रीमॉडलिंग करना है तो इसमें क्या होगा स्टार्ट व्हेन द प्रोलिफ्रेटिव एट पिक देखिए जब प्रोलिफ्रेटिव पिक लेवल पे होता है तो ये स्टार्ट होता है मतलब टू टू थ्री वीक के बाद ये स्टार्
प्रोलिफिरेटिव फेज में जो कोलाइजेंस फाइबर्स का फॉर्मेशन हुआ फाइब्रोब्लास्ट मतलब फाइबर्स का जो फॉर्मेशन हुआ एंड कोलाइजेंस का तो उसका क्या होगा उसका रिफाइनमेंट होगा मतलब क्लीनिंग होगी ओके क्लीनिंग होगी मतलब जो कंडीशन इंजरी के पहले था वो कंडीशन हमें लाना है तो उसके लिए रिफाइनमेंट करेगा कोलेजन फाइबर का एंड एक्स्ट्रा सेलर जो सेल एक्स्ट्रा सेलर जो मैट्रिक्स है उसका भी रिफाइनमेंट होता है ठीक है थर्ड पार्ट फॉर्मेशन ऑफ द इनएक्टिव लुकिंग सेक अब देखिए ये क्या होता है इनएक्टिव लुकिंग इनएक्टिव लुकिंग सेक स्केयर स्केयर सॉरी इनएक्टिव लुकिंग स्केयर स्केयर मीन्स होता क्या है जब इंजरी हो जाने के बाद इंजरी जहां पे इंजरी साइड पे जहां इंजरी हुई है वहां पे कुछ स्पॉट बन जाते हैं कुछ स्पॉट्स को स्मार्ट मार्क दिखते हैं मतलब यहाँ इंजरी हुई सेल्स कट हुए डैमेज हुए तो यहाँ पे कुछ स्पॉट तो बनेगा ही तो यही जो स्पॉट है उसी को क्या बोलते हैं स्केयर बोलते हैं ठीक है धब्बा जिसको बोलते हैं स्केयर मतलब धब्बा यानी कि इट्स मीन जहां इंजरी होते हैं वहां पर कुछ मार्क तो रह जाता है ना स्किन पे तो वही जो मार्क्स है इस केयर है उसको क्या करेगा इनएक्टिव करेगा किसमें रीमॉडलिंग फेज में इनएक्टिव होता है मतलब वो थोड़ा कम होता है दिखता नहीं है उसको मैनेज करता है उसको भरता है ठीक फोर फेज अब देखिए ये हम लोग फोर फेज पढ़ लिए किसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन फोर फेज था ब्लीडिंग फेज इन्फ्लामेट ब्लीडिंग फेज इन्फ्लामेटरी फेज प्रोफिरेटिव फेज प्रोफिरेटिव कौन कौन था एनजीओ देखिए ब्लीडिंग फेज में क्या होता था ब्लीडिंग होता था एंड क्लॉट हो जाता था क्लॉट हुआ फिर क्लॉट हुआ जिसके वजह से इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट हुआ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो क्या करेगा क्लीन करेगा उस एरिया को इंजरियस इंजर्ड इंजर्ड एरिया को क्लीन किया क्लीन कर दिया ठीक और प्रोलिफ्रेशन क्लीनिंग के बाद क्या होगा वहां पे फॉर्मेशन होगा क्या जो मटेरियल्स रिक्वायरमेंट है रिपेयर के लिए उस मटेरियल्स का फॉर्मेशन हो गया इस फेज में प्रोलिफ्रेटिव फेज में अब देखिए कौन कौन से मटेरियल एनजियोजेनेसिस मतलब ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हुआ फाइब्रोजेनिस में फाइब्रीन माओफाइब्रोब्लास्ट फाइब्रोब्लास्ट एंड कोलेजन फाइबर्स का फॉर्मेशन हो गया ठीक एंड रिमॉडलिंग फेज में क्या था क्या हुआ था जो स्केयर्स हैं जो वहाँ पे स्केयर हैं हाँ उसको क्या करेगा इनएक्टिव कर देगा ओके तो हमारा यहाँ तक आप समझ गए फर्स्ट में कौन सा किस में था ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन में अब लास्ट फेज कौन सा बचा वुंड कंट्रक्शन एंड स्ट्रेंथ ओके तो देख लेते हैं वुंड कंट्रक्शन एंड स्ट्रेंथ क्या होता है तो देखिए फ्रेंड्स वुंड कंट्रक्शन एंड स्ट्रेंथ क्या होता है ये लास्ट प्रोसेस है हमारा ओके तो वुंड कंट्रक्शन क्या होता है द वुंड स्टार्ट कंट्रैक्टिंग आफ्टर द टू टू थ्री डेज मतलब जो हमारा जहां पे इंजरी हुआ है जो वुंड एरिया है हा? जहां पे इंजरियस एरिया वो क्या करेगा कंट्रैक्ट होना स्टार्ट करेगा कितने दो से तीन दिन के बाद कंट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड बाई द फोर्टीन डे और ये प्रोसेस कितने दिन कंप्लीट होता है चौदहवें दिन पे मतलब टू वीक्स में कंप्लीट हो जाता है ओके देखिए कंट्रेक्शन का पर्पस क्या होता है इसमें थ्रू कंट्रेक्शन वुंड इज रिड्यूस द एट्टी परसेंट ऑफ ओरिजिनल अब नॉर्मल सी बात है अगर यहाँ पे इंजरी हुआ है इस एरिए में ओके okay? इतना इसका एरिया है सरफेस एरिया इतना है अगर इसमें कंट्रेक्शन होगा तो एरिया तो कम होगा ना तो क्या कर रहा है कि थ्रू कंट्रेक्शन कितना रिड्यूस करता है एरिया एट्टी परसेंट ऑफ द ओरिजिनल साइज मतलब एट्टी परसेंट एरिया कम कंट्रेक्ट होके लेसर हो जाएगा छोटा हो जाएगा ओके okay? छोटा बच गया हाँ अब देखिए जब एरिया छोटा है तो इसको रिपेयर करना भी आसान रहेगा ना तो थर्ड पॉइंट ये ड्यू टू द कंट्रेक्शन रिपेयर हीलिंग रिपेयर हीलिंग टैक्स प्लेस रिपेयर हीलिंग रेपिड सॉरी ड्यू टू कंट्रेक्शन रेपिड हीलिंग टैक्स प्लेस क्या होता है देखिए कंट्रेक्शन के बाद क्या होगा एरिया कम हो गया सरफेस एरिया कम होगा जब सरफेस एरिया कम होगा तो जो हीलिंग का प्रोसेस होगा तेजी से होगा तो वही है ड्यू टू कंट्रेक्शन रेपिड हीलिंग टैक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द लेसर सरफेस एरिया देखिए ना क्या है बिकॉज ऑफ द लेसर सरफेस एरिया ऑफ द इंजरियस टिश्यू इंजरी टिश इंजरियस एरिया जो है उसमें कंट्रेक्शन हुआ एट्टी परसेंट कंट्रेक्शन हो गया तो छोटा हो गया जब एरिया कम हो गया तो हीलिंग का जो प्रोसेस है वो तो रेपिड हो ही जाएगा ना जब एरिया कम है तो प्रोसेस रेपिड हो जाएगा तेज हो जाएगा अब देखिए एक था हमारा क्या था वुंड कंट्रक्शन एक इसमें क्या है स्ट्रेंथ है अब इंजुरियस एरिया को स्ट्रेंथ कैसे मिलता है स्ट्रेंथ भी तो चाहिए ना जहां इंजरी हुआ उसको पहले जैसा स्ट्रेंथ चाहिए ना पहले जैसा नॉर्मल होना चाहिए तो स्ट्रेंथ के लिए क्या होता है स्ट्रेंथ इंस्टेंट बाई द प्रोलिफिलेशन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट एंड माओफाइब्रोब्लास्ट अब देखिए फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफिलेटिव फेज में हम पढ़े थे ना किस किस चीज का फॉर्मेशन होता था फाइब्रोब्लास्ट माओफाइब्रोब्लास्ट एंड कोलेजन फाइबर्स का तो स्ट्रेंथ किसके वजह से होता है यही जो फाइब्रोब्लास्ट एंड माओफाइब्रोब्लास्ट है जैसे जैसे ये मैच्योर होंगे फाइब्रोब्लास्ट माओफाइब्लास्ट जैसे जैसे टाइम टेकिंग टाइम टेकिंग होने के बाद टाइम लेने के बाद ये क्या करेगा स्ट्रेंथ बनाएगा यही फाइब्रोब्लास्ट एंड माओफाइब्रोब्लास्ट क्या बनाता है इंजीरियस साइड का स्ट्रेंथ बढ़ाता
सीवियर इंजरी है तो क्या होता है स्ट्रेचर लगता है स्ट्रेचर देखिए स्ट्रेचर कितने दिन पे आफ्टर रिमूव ऑफ द स्ट्रेचर अराउंड द सेवन डे अगर सेवन्थ डे के बाद अगर हम स्ट्रेचर को रिमूव करते हैं द वुंड स्ट्रेंथ इज कम अप्रॉक्सीमेटली टेन परसेंट आफ्ट जब स्ट्रेचर निकाल दिए जाते हैं तो वुंड का स्ट्रेंथ कितना बड़ा रहता है बस टेन परसेंट अप्रॉक्सीमेटली टेन परसेंट और टेन परसेंट किसके वजह से होता है फाइब्रोप्लास्ट एंड माओ फाइब्रोप्लास्ट के प्रोलिफ्रेशन की वजह से और एट्टी कितने दिन कम्प्लीट होता है थर्ड मंथ थ्री मंथ्स में ओके एट्टी परसेंट थ्री मंथ्स में स्ट्रेंथ आ जाता है और टेन परसेंट आफ्टर सेवन डेज बाय विच फाइब्रोब्लास्ट एंड माओ फाइब्रो माओ फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइब्रोब्लास्ट एंड माओ फाइब्रोब्लास्ट इज फॉर्म्ड इन विच फेज तो प्रोलिफ्रेटिव फेज प्रोलिफ्रेटिव फेज में कितने स्टेप्स होते थे टू स्टेप्स कौन कौन से कौन कौन से होते थे एनजियोजेनेसिस एंड फाइब्रोजेनेसिस एनजियोजेनेसिस में क्या होता था ब्लड वेसल्स एंड फाइब्रोजेनेसिस में फाइब्रोब्लास्ट एंड माओ फाइब्रोब्लास्ट ओके तो ये था हमारा रिपेयर प्रोसेस रिपेयर प्रोसेस की एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कैसे यहाँ से देखिए रिपेयर प्रोसेस कितने प्रोसेस रिपेयर जो था वो कितने प्रोसेस में होता था कितने स्टेप में टू प्रोसेस में ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन एंड वुंड कंट्रेक्शन एंड स्ट्रेंथ तो ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन में कितने कितने फेज थे फोर फेज कौन कौन से ब्लीडिंग फेज इन्फ्लामेटरी फेज प्रोलिफ्रेटिव फेज प्रोलिफ्रेटिव फेज में कौन कौन से एनजियोजेनेसिस एंड फाइब्रोजेनेसिस एंड फोर्थ वन इज रिमॉडलिंग फेज अब देखिए ब्लीडिंग फेज में क्या होता था मीन्स हमारा ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन फोर फेज ब्लीड पहला ब्लीडिंग फेज ब्लीडिंग फेज में क्या होता था जहां ट्रॉमा होता था वहां पे इंजरी इंजरी की वजह से क्या होगा ब्लड लॉस हुआ ब्लड लॉस हो रहा है तो विद इन फ्यू आवर्स ब्लड क्लॉट कर जाएगा आफ्टर क्लॉटिंग क्या होगा बस ब्लड क्लॉट हो गया ब्लीडिंग फेज खत्म इन्फ्लामेटरी फेज में क्या होता था ड्यू टू द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड की वजह से क्या होता था इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता था इन्फ्लामेटरी क्योंकि जिस जो क्लाट हुआ रहता है जो एरिया क्लाट हुआ वहाँ पे क्या होगा फाइब्रोजन होगा फाइब्रोब्लास्ट होगा जब ये सेल्स क्या करेंगे कुछ केमिकल्स सिक्रेट करते हैं जिसके वजह से क्या होता है जो डिफेंस सिस्टम हमारे डिफेंस मैकेनिज्म जैसे डब्ल्यू बी सीज होते हैं क्या होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म यही मेंटेन करते हैं जो डब्ल्यू बी सी सेल होते हैं ल्यूकोसाइड लिम्फोसाइड मैक्रोफेज जो सेल होते हैं वो क्या होंगे अट्रैक्ट होंगे जब एट्रैक्ट होंगे तो क्या करेंगे इन इन फेगोसाइटिक सेल्स का क्या काम होता है इंगल्फ करना तो ये इंगल्फ इंजुरिया सेजन को इंगल्फ करके इंजर्ड एरिया को क्या कर देते क्लीन कर देते थे क्लीनिंग ऑफ हो गया इसमें ब्लीडिंग हुआ इसमें क्लीनिंग ऑफ हो गया अब क्लीनिंग ऑफ हो गया तो क्या होगा कुछ क्लीनिंग ऑफ हो गया तो रीजनरेशन यहाँ पर प्रोलिफेटिव फेज में क्या होगा कुछ कुछ मटेरियल्स का फॉर्मेशन होगा किस मटेरियल है जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं किस चीज़ के लिए रिपेयर के लिए जो जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होने चाहिए रिक्वायर्ड होते हैं रिक्वायर्ड मटेरियल्स को फॉर्मेशन होगा अब वो रिक्वायर्ड मटेरियल्स दो फेज में फॉर्मेशन होता है कौन कौन से फेज में एनजियोजेनेसिस एंड फाइब्रोजेनेसिस अब एनजियोजेनेसिस क्या होता है एनजियोजेनेसिस में न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होगा अब देखिए न्यू ब्लड वेसल्स कैसे फॉर्म होगा क्यों इंजरी हुआ है तो वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं वो तो रेपसर्ड हुए ना डैमेज हुए ना अब विदाउट ब्लड नो जनरेशन मतलब बिना ब्लड का कोई ग्रोथ नहीं होगा कोई जनरेशन नहीं होगा कोई प्रोलिफिरेशन नहीं होगा तो पहले क्या होता है एनजियोजेनेसिस एनजियोजेनेसिस मीन्स एनजियोजेनेसिस होता है तो क्या होता है न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो जाता है अब जब न्यू ब्लड ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होगा फाइब्रोजेनेसिस में क्या होगा फाइब्रोब्लास्ट माओ माओ फाइब्रोब्लास्ट एंड कोलेजन फाइबर्स का हो गया ब्लड वेसल्स आ गया कोलेजन सेल्स आ गए कोलेजन फाइबर्स आ गए तो हीलिंग लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे ठीक है यहाँ तक थर्ड प्रोसेस तक हीलिंग अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो चुका रहता है एट्टी परसेंट अब रि मॉडलिंग क्या होता है मॉडलिंग बस क्या होता है जो स्केम स्क्रेप स्क्रेप था ना हाँ जो स्क्रेप्स होते हैं ओके स्केयर सॉरी जो स्केयर्स हाँ जो स्केयर्स होते हैं मतलब जिस एरिया में इंजरी हुई है वहाँ पे कुछ ना कुछ मार्क्स रह जाते हैं स्पॉट्स बन जाते हैं तो वही स्पॉट को क्या करता है रिमॉडलिंग फेज में इनएक्टिव करता है हीलिंग करता है हाँ हीलिंग प्रोसेस करता है और जो मायोफाइब्रिल्स हैं उसको क्या करता है रिफाइंड करता है फिल्टर करता है ओके तो ये हमारा था पहला का हो गया चार फेज में ग्रेनुलेशन टिश्यू ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन का फोर फेज एंड लास्ट फेज क्या है वुंड कंट्रेक्शन एंड स्टेंट अब देखिए वुंड कंट्रेक्शन एंड स्टेंट में क्या होता था क्या होता था वुंड का कंट्रेक्शन हो जाता था कंट्रेक्शन एट्टी परसेंट वुंड का कंट्रेक्शन हो गया वुंड एरिया जो है जो इंजर्ड एरिया उसका एट्टी परसेंट कंट्रेक्शन हो गया ओके okay? जब एट्टी परसेंट कंट्रेक्शन हो गया तो उसका जो सरफेस एरिया कम हो गया जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो रेपिड हीलिंग होगा हीलिंग का प्रोसेस इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि एरिया कम है तो हीलिंग होगा अब स्ट्रेंथ किससे मिलता था स्ट्रेंथ मिलता था फाइब्रोब्लास्ट एंड माओ फाइब्रो
दो पाथवे को फॉलो करता था कौन कौन सा रिजनरेशन जैसे हमने यहाँ पढ़ा था ना देखिए टिश्यू रिपेयर में रिजनरेशन एंड रिपेयर रिजनरेशन हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा रिपेयर इस वाले लेक्चर में पढ़ा तो ओके फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें